，这个女人从十五楼一跃而下，还没等她落地，一只两米高的蛾子撕裂了她的胸口。女人重重的摔在地上，依然粉身碎骨。那蛾子在空中盘旋一周，转身又奔着楼顶而来。赵贤躲在围墙之下，对着卷发大叔说：“不要怕，喊出声音，剩下的交给我。”卷发大叔下定决心，拼命的吸引蛾子的注意。现在活下去只能相信这个男人。就在蛾子扑到面前的一刻。赵贤猛然出手，死死地抓住那蛾子，猛地砸向地面，划过地板，旋转一圈，奋力扔向空中。畜生，你再飞回来试试！然后转头对大叔吼道：“还愣着干嘛？走啊！”看着大叔缓缓地爬下索道，赵贤体着的心也稍稍松了下来。可这时却突然感觉到怪物们再次集结了。与此同时，刚刚下楼的李银鹤正巧看到尚宇走在楼梯的拐角，十五楼的楼道里已经布满了怪物。李银鹤拍了拍他的肩膀。尚宇吓得半死，提醒李银河小声点，别把怪物引来。可李银河却不做理会，径直走进楼道，朝天开了一枪。或许是感觉自己时日无多，他要和志叔一样，为其他人吸引怪物的注意，争取逃命的时间。而这一声枪响，也确实让我压力骤减。堵在门口的怪物注意力被他吸引，我奋力一推，终于冲出了房间，刀子死死地把他们钉在墙上。现在你们猜猜，我是人还是怪物吧？我按动电刀开关，电击连带着怪物。贯彻我的全身，我强忍着疼痛，咬牙吼道：“姐，趁现在快跑！”与此同时，尚宇和李银鹤同时出手，一时间所有人陷入苦战，整个楼道挤满了怪物，断肢和血肉横飞，犹如修罗地狱。可就在这时，电池没电了，电机停止，那怪物瞬间发难，他猛然出拳，堪堪被我用手拦住，但后面的一只舌头也同时刺出，我现在腾不开双手，只能张嘴死死的咬住，也顾不上恶心，一脚轰向他们，整个墙壁。瞬间碎裂，刹那间，所有人连同怪物都愣住了。我从断墙中走出，犹如地狱来的死神，吐出了嘴里撕裂的半截舌头。怪物们很快反应过来，第二轮攻势即将开始。就在这时，赵贤及时赶到，他的手臂已经恢复。趁着怪物们没注意到他，双手猛然刺出，化作无数利刃，洞穿了所有怪物。顷刻之间，危机暂时解除了。只要去楼顶通过索道，我们就能逃出升天。林和此时还准备说出那套。自己被感染，不和我们一起走的话，却被尚宇抓着脖领拎上了楼去。楼顶战斗的痕迹还历历在目，任凡却还在这里没有下去。他哆嗦着说：“我我恐高，赵贤，你能不能逮我一下？”可就在这时，赵贤和我却同时感觉到一股前所未有的危险正在靠近。任凡颤抖着回过头，一个巨大的怪物跳了上来，是神钟。他刚喊出一声“老大”，却被那怪物一巴掌扇下楼去。